எல்லோருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சித்தர்கள் நமக்கு அருள் இருக்கிற வாழ்வியல் ரகசியங்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழ ரெட் கலர்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல இருந்து இனிமே வர போற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் காலையில படுக்கையை விட்டு எந்திரிக்கும் போது ஆண்கள் வலது காலோட பெருவிரல் பூமியில படுற மாதிரி அழுத்தி எந்திரிக்கணும் அதே மாதிரி பெண்கள் இடது கால் பெருவிரல பூமியில அழுத்தி எந்திரிக்கணும் காலையில எந்திரிச்சதும் ரெண்டு கைகளையும் உரசி கண்கள்ல ஒத்திக்கிறது நல்லது ஏன்னா கண்கள் நம்மளோட மனசோட வாசல் நம்மளோட எண்ணங்கள் கண்களோட வழியா தான் வெளிப்படும் கண்கள் நெருப்ப தர்ற சக்தி கொண்டவை நம்ம தூங்கும் போது மனசும் எண்ணமும் அமைதியடையும் இதுதான் இயற்கை அப்படி நம்ம தூங்குற வேலையில நெருப்பு சக்தி கண்கள் வழியா வெளிய போகாது ஆகையால தூங்கி எழுந்ததும் கைகளை உரசுறப்போ சூட உண்டாகி கண்களை தொடுறப்போ அவை கண்களோட நெருப்ப கிரகிச்சு நமக்குள்ளேயே வைக்கும் இந்த கண் நெருப்பு மனுஷனுக்கு ரொம்ப அவசியம் இந்த நெருப்பு செரிமான சக்திய நமக்கு கொடுக்கறதா சித்தர்கள் அந்த காலத்திலேயே சொல்லி இருக்காங்க நம்ம சாப்பிட்றப்போ உணவுகளை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடும் போது கண்கள் செரிமானத்தை ஏற்பாடு செய்யும் அதனால தான் சாப்பிட்ற வேளையில புத்தகம் படிக்கிறது மற்ற காட்சிகளை பார்க்கறது பேசிக்கொண்டு கவனத்தை சிதற விடக்கூடாது அப்படின்னு முன்னோர்கள் சொல்லி இருக்காங்க உணவுல இருந்து கவனத்தை செதற விடுறதால வயிற்றுல செரிமானம் நடக்கிறதுல பிரச்சனை கூட உண்டாகுமா கண்கள்ல இருக்கிற நெருப்போட சக்தியை பத்தி மகாபாரத்துல வர்ற ஒரு நிகழ்வை பத்தி இப்ப பார்க்கலாம் குரு சேத்திர போர் நெருங்கிக்கிட்டு இருந்தப்போ அதுக்கு தயாராகிக்கிட்டு இருந்தாரு துரியோதனன் போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி துரியோதன அவனோட அம்மா காந்தாரி கூப்பிட்டாங்க நாளைக்கு நீ போருக்கு புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி காலையில குளிச்சதும் நிர்வாணமா என்ன பார்க்க வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா துரியோதனன் தன்னோட தாய் முன்னாடி எப்படி நிர்வாணமா இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இடையில ஒரே ஒரு துணிய மட்டும் கட்டிக்கிட்டு போனாரு துரியோதனன் தனக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறத அறிஞ்ச காந்தாரி பல வருஷங்களா கட்டப்பட்டு வச்சிருந்த தன்னோட கண்ணோட கட்டுகளை அவிழ்த்தாங்க அது வரைக்கும் தேக்கி வச்சிருந்த கண் நெருப்புகள் துரியோதனனோட இடையில இருந்த அந்த ஒரே ஒரு துணி பகுதியை தவிர மற்ற எல்லா பகுதிகள்லையும் பட்டுச்சு இதனால அவரோட உடல் முழுசுமே இரும்பு போல ஆச்சு போருக்கு போன துரியோதனன் கூட பீமன் கதாயுதம் வச்சு சண்டை போட்டான் பீமன் அடிச்ச ஒவ்வொரு அடியும் துரியோதனன் மேல விழுறப்ப எல்லாம் ஏதோ இரும்பு துண்டுல சம்மட்டியால அடிச்சது மாதிரி டங் அப்படின்ற ஒலி மட்டுமே கேட்டுச்சு குழப்பமடைஞ்ச பீமன் இத பத்தி கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்டான் அந்த கேள்விக்கு பதில் அளிச்ச கிருஷ்ணர் பல வருஷமா கண்களை கட்டி கொண்டிருந்த காந்தாரி கண்களை திறந்து துரியோதனனா பார்த்திருக்காங்க அவளோட கண்கள்ல இருந்து வெளிப்பட்ட நெருப்பு தான் அவனை கவசமா காவல் காக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு கண்கள்ல இருந்து வெளிப்படுற நெருப்புக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ற ஒரு உதாரண கதை தான் இது இந்த முறையை தான் சித்தர்கள் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லி இருக்காங்க உணவை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கண்கள்ல ஒத்திக்கிட்டு சாப்பிடணும் உணவை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோயில்கள்ல தரப்படுற பிரசாதங்களை சில பேர் கண்கள்ல ஒத்துக்கிட்டு சாப்பிட்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் அது பக்தியால மட்டும் இல்ல கண்களோட நெருப்ப கிரகிச்சுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே முன்னோர்கள் சொன்ன வழிமுறையும் அதுதான் நம்ம தினமுமே காலை கடன்களை எல்லாம் முடிச்சதுமே குளிச்சிடணும் காலையில எந்திரிச்சதுமே குளிக்கிறதுனால நம்ம உடல்ல இருக்கிற சூடு சமப்படுது வயிற்றுல இருக்கிற வெப்பம் செரிமானத்தை தயார் செஞ்சு பசிய தூண்டுமாம் பசிக்காம சாப்பிடுறது 
நேரம் தவறி சாப்பிடுறது அடிக்கடி இறைச்சி மாதிரி உணவுகளை சாப்பிடுறது துரித உணவுகளை சாப்பிடுறது இந்த மாதிரியான காரணங்கள் தான் நோய்கள் உருவாக காரணமா அமைது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலையில எந்திரிச்சதுமே ஆறு குளங்கள்ல நீராடணும் அப்படின்னு சித்தர்கள் சொல்லி வச்சாங்க அப்போ மந்திரங்களை சொல்லியபடி தண்ணீர்ல மூழ்க வேண்டுமாம் ஆறு அல்லது குளங்கள்ல தொப்புள் பகுதி மூழ்கிற வகையில நின்னுக்கிட்டு குளிக்கணும் அப்படின்னு சித்தர்கள் வலியுறுத்துறாங்க ஏன்னா தொப்புள் பகுதி மூழ்கிறபடி நின்று மந்திரங்களை உச்சரிச்சா அது பலிக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில அவங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை முறையில ஆறு குளங்களை எல்லாம் தேடி போறதுக்கு வழியே இல்லை அதனால உணவு முறைகள்லையாவது அவங்க சொல்லி வச்ச மாதிரி நம்ம பின்பற்றலாம் உணவை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி கை கால்களை குளிர்ந்த நீர்ல கழுவணும் அதுக்கப்புறமா கால்களை மடக்கி தரையில உட்காந்து சாப்பிடணும் கால்களை மடக்கி தரையில உட்காந்து சாப்பிடுறதால கல்லீரல் மற்றும் செரிமான சுரப்பிகள் நல்லா வேலை செய்யும் சக்கர நோய் வர்றது கூட தவிர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா வலது கையில தண்ணி ஊத்தி மூணு முறை உறிஞ்சு குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ளங்கையில நீர் ஊத்தி உறிஞ்சு குடிக்கிறதுனால நம்ம உடல்ல நிறைய அற்புதங்கள் நிகழ்றதா சித்தர் பெருமக்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கு முதல்ல கைகளை பத்தி நம்ம சில விவரங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு குழந்தை தாயோட வயிற்றுலருந்து வெளியே வந்ததுமே முதல் முதலாக சாப்பிட்ற பால் வயிற்றுல பட்டதும் வயிறு தன்னோட செயலை செய்ய ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிறந்த குழந்தை கைகளை மூடினபடியே இருக்கும் இப்படி கைகளை வச்சிருக்கும் போது தான் ரேகைகள் உண்டாகுது அப்படின்னு கைரேகை சாஸ்திரம் சொல்லுது மேலும் வயிற்றோட உள் அமைப்பு தான் உள்ளங்கை அப்படின்னு சொல்லுது இதனால தான் அகத்தையர் சொல்லும் போது எந்த மருந்து எடுத்தாலும் உள்ளங்கையில நீர் ஊற்றி சிவ சிவ அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சிட்டு கிழக்க பார்க்க நின்று மருந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையெல்லாம் தீக்க மருந்து சொன்ன கோரக்கூர் போன்ற சித்தர்கள் கூட உள்ளங்கையில தான் தேன் ஊத்தி அதுல மருந்துகளை குளிச்சு சாப்பிட சொல்லி இருக்காங்க கைகளுக்கும் வயிற்றுக்கும் உள்ள வந்தோம் அப்படிப்பட்டதான் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும் போது இடையில இடையில தண்ணி குடிக்க கூடாது உள்ளங்கையில நீரை வச்சு உறிஞ்சு குடிக்கிறப்போ தொண்டை நனையும் அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்றதால நீர் வறட்சி வராது சாப்பிட்டு முடிக்கிற வர தாகமும் இருக்காது சாப்பாடை சாப்பிட்டதுக்கு அரை மணி நேரம் கழிச்ச பிறகுதான் தண்ணி குடிக்கணும் இதனால நம்ம அடையிற பலன் நிறைய நோய்களை தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அதுதான இன்னைக்கு வாழ்க்கைக்கும் அவசியம் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையோட ஆயுளை குறைக்கிறதே அளவுக்கு அதிகமான ஓய்வு எடுக்காத உடல் உழைப்பும் தேவையில்லாத சிந்தனைகளும் தான் இவற்றிலிருந்து ஒருத்தர் மீண்டு வரணும் அப்படி இல்லைன்னா இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஆணையை கொன்றும் நிறைய நாள் உயிர் வாழ்றதுக்கும் நோய் குணமானதுக்கு அப்புறமா சாதாரண ஆரோக்கிய நிலைக்கு வர்றதுக்கும் உயிரூட்டியா பயன்படுத்தக்கூடிய முறை தான் சித்த மருத்துவத்துல கற்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காயம் அப்படின்னா உடல்னு பொருள் இந்த உடலை காப்பதுக்கு தான் அந்த காய கற்பம் அப்படின்னு பேர் சுட்டிருக்காங்க நம்ம சாதாரணமா மூச்சு விடும் போது பன்னிரண்டு அங்குலம் நீளமுள்ள மூச்சு வெளியில போகுது திரும்பவும் எட்டு அங்குல மூச்சு தான் உள்ள போகுது நாலு அங்குல மூச்சும் விரயம் தான் ஆகுது சாப்பிட்றப்போ பதினெட்டு அங்குல மூச்சும் நடக்கும் போது இருபத்தி நாலு அங்குல மூச்சும் ஓடுறப்போ நாற்பது அங்குல மூச்சும் வெளியேறுது சிற்றும்பும் தூய்க்கும் போது தூங்கும் போது முறையே ஐம்பது அறுபது அங்குல மூச்சு வெளியேறுது ஆனா எந்த நிலையிலையும் திரும்ப உள்ள போற மூச்சோட அளவு மட்டும் எட்டே அங்குலம் தான் இதனால தான் ஒரு மனுஷனோட ஆயுள் சிறுக சிறுக குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது இவைகள் எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மள காத்துக்கிறதுக்காக அந்த காலத்துல சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா 
நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி